हेलो रो वन वेलकम टू लेट क्लाइन चिकम स्क्यूज आज के सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट लास्ट डे ऑफ रिविजन में गेटको और छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट के रिविजन लेके आए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन से पहले इसको जाके देखना होगा नए साल की शुरुआत के लिए ट्वेंटी के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ एक नए शुरुआत के साथ आपको अच्छी तरीके से आपके जो टारगेट्स है जो आपके सेट गोल्स होंगे उसको आपको अचीव करने की कोशिश करना है ट्वेंटी में और दिल लगा के पढ़ाई करना और मेहनत करना है आई वो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर ट्वेंटी अभी लोग हमारे के और बढ़ते हैं ठीक है सबसे पहले तो आपको एक बार रिकॉल करना चाहता हूं कि ये हमारे जो स्पेशल थर्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेशन है गेट को 2022 के लिए 10 क्वेश्चन जो है आपको कंप्यूटर अवेनेस से पूछे जाते हैं कंप्यूटर नॉलेज से उसके लिए मैंने आपको एक कल ही ये सेशन अपलोड करके रखा है हमारे कोचे भाई चैनल के ऊपर अगर आपने उसको नहीं देखा होगा इस तो आप प्लीज़ जाके देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है गेट को के एग्जामिनेशन के लिए आज का सेशन हमारा क्विक सेशन रहने वाला है जिसमें के माध्यम जिसमें हम लोग कुछ दस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उसमें भी हम लोग टेबल्स को डिस्कस करेंगे उसके बाद में आपको चार्ट्स और टेबल्स प्रोवाइड करा दूंगा उसको एक, एक बार आपको पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ लेना है एग्जामिनेशन में आपको उससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा ठीक है देखता भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन वन क्या है हॉट वाटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हालांकि हमने क्वेश्चन काफ़ी कबार डिस्कस भी कर चुके हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया था कि हॉट वाटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है कौन से प्रिंसिपल पर तो हमारा थर्मल इफेक्ट पर वर्क करता है अभी हमने क्वेश्चन तो बेसिकली डिस्कस कर लिया अब आपको मेनली क्या ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट पे इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट पे थर्मल इफेक्ट केमिकल और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे कौन से कौन से इंस्ट्रूमेंट वर्क करते हैं ये इस टेबल के माध्यम से मैंने मेंशन करके रखा है आपको ऐसा जरूरी नहीं कि सेम आपको क्वेश्चन पूछा जाए लेकिन यहाँ पर जो टेबल मैंने मैंशन करके रखा है इसमें मैंने सारे एलिमेंट्स को कवर करने की कोशिश की क्वेश्चन ऐसा रह सकता है कि आपको नॉट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए जो आपको आपको आजकल ट्रेंड में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है जो आपका आजकल का ट्रेंड है ठीक है या फिर चूज द करेक्ट वन इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि हॉट वाला टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो थर्मल इफेक्ट पे वर्क करता है या केमिकल इफेक्ट पे वर्क करता है इस तरीके से स्टेटमेंट के माध्यम से आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा इसके लिए आपको ये टेबल अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा ठीक है इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ परमानेंट वायरिंग इसमें से कौन सी परमानेंट वायरिंग नहीं है जो क्लट वायरिंग रहती है ये परमानेंट वायरिंग नहीं है टेम्प्रेरी वायरिंग के अंदर कंसिडर होती है ठीक है केसिंग केपिंग हो गया बटन वायरिंग हो गया और पी वायरिंग जो हो गया ठीक है तो ये और कंड्यूट वायरिंग भी हमारी परमानेंट टाइप ऑफ वायरिंग होती है बट ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलिमिनेशन इज मेजर टीन अब ये मैंने जो आपको टेबल मेंशन करे कर रखा है इसके इस माध्यम से आपको मैं एक बार एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो टेबल है इसमें जो भी एलिमेंट्स पूछे गए जितने भी यहाँ पे हमारे पास में क्वांटिटीज है उस पर एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में बनाए चाहे उन्होंने लुमिनस फ्लक्स पूछा गया इंटेंसिटी पूछी एलिमिनस पूछा गया लुमिनस एग्जिटांस पूछा गया तो उसका यूनिट और उसका सिम्बॉल्स आपको ध्यान में रखना होगा मेनली तो आपको यूनिट पर ही फोकस करना है जैसे अगर आपको लुमिनस फ्लक्स पूछा गया तो लुमिन है उसका यूनिट इंटेंसिटी पूछी गई तो ये कैंडल पावर हम लोग कैंडला में मेजर करते हैं ठीक है इलिमिनेशन हम लोग लेमन पर मीटर स्क्वायर या फिर इसी को हम लोग कहते हैं लक्स ठीक है इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा लिमिन अगर आपको पूछा गया तो कैंडला पर मीटर स्क्वायर में इसका वैल्यू हम लोग मेजर करते हैं ठीक है लुमिनांस इलुमिनेशन ल्यूमिनस इंटेंसिटी ल्यूमिनस फ्लक्स हमें आपको देखने के लिए काफ़ी सिमिलर से लगते हैं और काफ़ी सिमिलर साउंड भी करते हैं वो लेकिन होता क्या है कि इस तरीके से आपको ऑप्शन एग्जामिनेशन में देखने के बाद हालांकि आपको आंसर पता भी होते फिर भी हमें काफ़ी कबार गलतियां हो जाती है ऐसे सिली मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करने के लिए मैं आपको ये टेबल्स और क्विक रिविजन का चार्ट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ठीक है तो एक बार इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट आता है कुछ हमारे पास में यहाँ पर लैम्प्स की बने और उसकी एफिशेंसी की बने ये भी आपको एक बार गोत्रो करके जाना होगा जैसे कि आपको देख सकते हैं कि सोडियम में पर लैम्प की एफिशेंसी कितने 100 से लेकर 200 हंड्रेड ल्यूमेन पर वैट अब देखिए एलिमिनेशन की एफिशिएंसी हम लोग ल्यूमेन पर वैट में हम लोग मेजर करते हैं ये आपको बहुत ध्यान में रखना होगा ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ओके इसी के साथ साथ आपको ये जो नीचे जो टेबल में जो मेंशन करके रखा है एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा ठीक है अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हिस्ट्रेसिस मोटर ही हमारी कौन सी पावर फैक्टर मोटर है तो ये हमारी लो पावर फैक्टर मोटर है आपको ये जो चार मोटर है इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है ठीक है हिस्ट्रेसिस मोटर पूछा गया तो ये लो पावर फैक्टर वाली मोटर है और उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी लो है अगर यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट और
जो फ्लो होता है उसके बेसिस पे हमारा कौन सा टाइप ऑफ टर्बाइन यूज़ किया जाता है ये पूछा जाता है ठीक है कि अगर आपको ऐसा बता दिया गया कि फ्रांसिस टर्बाइन हमारा ये आ, कौन से कौन सा टर्बाइन है तो एक रिएक्शन टाइप ऑफ टर्बाइन है उसका हेड कितना होना चाहिए मीडियम हेड है उसका स्पीड स्पेसिफिक स्पीड कितना है सिक्सटी से लेकर थ्री हंड्रेड के बीच में और ये हमारा रेडियल फ्लो वाला हमारा एक टर्बाइन है ठीक है उसी तरीके से प्रॉपुलर कपलान पेल्टॉन फ्रांसिस और कपलान का आप ध्यान में रखिएगा इसकी स्पेसिफिक स्पीड हेड प्लस ये इसका फ्लो कैसा होता है ये आपको ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करके रखा है ताकि आप इसमें भी अगर क्वेश्चन डीप में पूछा गया तो आप इसको अचीव कर सकते हो ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स विच रेफ ऑफ फॉलोइंग सेमी कंडक्टर मटेरियल प्रोड्यूस द इन्फ्रा रेड कलर एल लाइट अब देखिए इन्फ्रा रेड एल कलर को इमिट करने के लिए हम लोग सेमी कंडक्टर में गैलियम आर्सेनाइट को डोप करते हैं ठीक है थीके? तो उसके कारण हमारा कुछ इन्फ्रा कलर का एल देखने को मिलता है जैसे आपने रिमोट कंट्रोल में देखा ही होगा ठीक है अब देखिए इसमें एक टेबल ऐसा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंस होती है और उसका कलर कौन सा इमिट होता है ठीक है ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको रेड कलर का लाइट प्रोड्यूस करना होगा तो हम लोग गैलियम आर्सेनाइट फॉस्फाइड ये यूज़ करते हैं ठीक है थीके? अगर हम लोग येलो कलर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम लोग गैलियम आर्सेनाइट फॉस्फाइड नाइट्राइड यूज़ करते हैं इसकी वेवलेंस भी मैंने मैंशन कर करके हर एक डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट उसका जो सेमी कंडक्टर मटेरियल है ये दर्शाता है जैसे कि गैलियम इंडियम नाइट्राइट से हम लोग व्हाइट कलर का लाइट प्रोड्यूस करते हैं ठीक है जिसकी वेल लेंथ है फोर हंड्रेड नैनोमीटर्स ठीक है कलर हम लोग व्हाइट प्रोड्यूस करते हैं ठीक है ब्लू ध्यान में रखिएगा व्हाइट रेड और इन्फ्राइड काफ़ी एक बार पूछे जाते हैं गैस ठीक है यह टिपिकल एल ई एक बार अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिएगा नेक्स्ट अभी हमारा है एच टी कैंशन एच टी केबल हैज़ अ वोल्टेज लेवल बिटवीन हाई टेंशन केबल ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी कबार ठीक है ये तो या तो फिर वो वोल्टी केबल पूछता है एच टी या फिर एक्स्ट्रा सुपर टेंशन तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखना होगा अगर आपको एच टी केबल पूछा गया तो उसका वोल्टेज लेवल रहता है बिटवीन वन से लेकर एलेवन के वी के बीच में ऑप्शन अभी हमारे पास काफ़ी सिंपल से लगता है लेकिन एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट के माध्यम से आपको जो क्वेश्चन पूछे थे इसमें हमारी काफ़ी कबार गलतियाँ हो जाती है इसलिए आपको ये टेबल अच्छे तरीके से एक बार ध्यान में रख लिया तो आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी ठीक है जैसे कि अगर आपको लो टेंशन है तो जीरो से लेके वन के वी तक दैट मीन जीरो से लेके थाउजेंड वोल्ट्स तक आपका वोल्टेज डेवल रहता है हाई टेंशन के लिए वन थाउजेंड से लेके इलेवन थाउजेंड तक रहता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिम सेफ टेम्परेचर फॉर क्लास बी टाइप ऑफ इंसुलेशन इज वॉट क्लास बी टाइप ऑफ इंसुलेशन के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने आपको ये सीक्वेंस बताया दिया था आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसको लर्न कर लेंगे वाई ए ई बी एफ एच सी ये ध्यान में रखिएगा उसके बाद में टेम्परेचर 90, 105, 120, 130, 150 एंड एंड वन एटी एंड क्लास सी का सबसे हाइस्ट बियरिंग स्ट्रेंथ रहता है टेम्परेचर के लिए ठीक है 180 डिग्री सेंटीग्रेड मोर देन बट इसकी स्टेबिलिटी लिमिटेड रहती है अप टू 225 डिग्री सेंटीग्रेड सेम क्वेश्चन काफ़ी कवर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो ये टेबल ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन सेम नहीं भी पूछा जा सकता है ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइन द एंगल बिटवीन ई एंड वी इज नोन एज देखिए ये क्वेश्चन काफी एक बार एग्जामिनेशन में बनता ही है ठीक है ई और वी के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं पावर एंगल जिसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल पावर फैक्टर एंगल में साइज से रिप्रेजेंट करते हैं जो जो कि रहते हैं बिटवीन ई और आई ए और लोड फैक्ट लोड पावर फैक्टर एंगल जो फाइव है हमारा वी और आई के बीच में रहता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखिएगा सेम क्वेश्चन हमने एक बार डिस्कस कर चुके हैं ओके okay, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस ये ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब देखिए मैग्नेटिक सर्किट में और इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको एनोलॉजी पूछी जाती है अब एनोलॉजी में सारी सिमिलरिटीज़ मैंने इस टेबल के माध्यम से बताई थी जैसे कि फ्लक्स रहता है मैग्नेटिक सर्किट में वो एनोलॉगस रहता है इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रिक सर्किट में ठीक है उसी तरीके से जो फ्लक्स है उसको हम लोग एम एफ बाय रिलेक्ट्रेंस से मेजर करते हैं ठीक है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और करंट को हम लोग ई एम एफ बाय रेजिस्टेंस दैट मीन्स वी बाय आर जैसे मेजर करते हैं ठीक है फ्लक्स को हम लोग वेबर में मेजर करते हैं इसका यूनिट ध्यान में रखिएगा करंट को एम्पियर में एम एम एफ को एम्पियर टर्न्स में मेजर करते हैं ई एम एफ को हम लोग वोल्ट्स में ठीक है रिलेक्टेंस को एम्पियर टर्न्स फॉर वेबर में और उसी तरीके से रेजिस्टेंस को हम लोग वोट्स में मेजर करते हैं कंडक्टिविटी वन बाय रिलेक्टेंस हो गया परमिबिलिटी को म्यूज है करंट डेंसिटी क्या हम लोग रहते हैं बी इज इक्व टू वेबर पर मीटर स्क्वायर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हम लोग करंट डेंसिटी मेजर करते हैं ठीक है फ्लक्स डेंसिटी और करंट डेंसिटी में एनोलॉगस
अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो टेबल्स है वो हम लोग डायरेक्टली गो थ्रू कर लेते विदाउट एनी क्वेश्चन सो दैट आप उसमें से समझ सको देखिए मैं जो एक्सेप्शन है जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं और आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है वही चीज़ें मैं बताऊँगा ठीक है देखिए कैसे है ना अगर आपके पास एक हाफ वेव सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टीफायर है ठीक है और एक ब्रिज टाइप ऑफ रेक्टीफायर है हाफ वेव दैट मीन्स हमारे पास में एक सिंगल एक डायवर्ट रहता है सेंटर टाइप दैट मीन्स हमारे पास में दो डायवर्ट रहते हैं ठीक है कुछ इस तरीके से ठीक है ये हो गया हमारा ट्रांसफर हो ये हो गया हमारा कुछ इस तरीके से लोड और ब्रिज में आपको तो पता ही है ऐसे चार इस तरीके से हमारे पास ब्रिजेस में डायोड्स कनेक्टेड रहते हैं करेक्ट अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसका सबसे पहले तो जो वी का फॉर्मूला है ये आप सिर्फ सेंटर टाइप के लिए ध्यान में रखेगा जो होता है ये आप सिर्फ हाफ वेव के लिए ध्यान में रखेगा वी एम बाई हालांकि सेंटर टाइप और ब्रिज के लिए सेम रहता है उसी तरीके से जो हमारा आर लोड करंट है ये भी आप हाफ वेव के लिए ध्यान में रखेगा और बाकी आ, हमारा जो सेंटर टाइप और ब्रिज के लिए रहता है आई एम बाई रूट टू उसी तरीके से वी आर का भी वैल्यू ध्यान में रखेगा अब इस केस में जो हमारा रिपल फैक्टर रहता है हमारा सबसे ज़्यादा रहता है ये हाफ ईयर में 1.41 अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिपल फैक्टर इज हाइस्ट इन टर्म्स ऑफ हाफ ईयर सेंटर टाइप या फिर ब्रिज या फिर ऑल ऑफ द अबाउ तो ये हाफ ईयर में रहता है जो उसका वैल्यू है 1.21 ओके और पीक इनवर्स वोल्टेज ये सबसे मैक्सिमम रहता है सेंटर टाइप में ये ही क्वेश्चन बनता है काफ़ी कबार ठीक है उसके बाद में ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ट्वाइस ऑफ ये भी सेंटर टाइप के लिए रहता है ये भी काफ़ी कबार बनता है फॉर्म फैक्टर जो हो गया ठीक है अब देखिए फॉर्म फैक्टर तो हमने डिस्कस कर लिया उसके बाद में आप हर एक डिफरेंट डिफरेंट वेव जो रहते हैं जैसे ट्राइंगुलर वे हो गया ठीक है साइनोसाइडल वे हो गया स्क्वेयर वे उसके लिए फॉर्म फैक्टर क्रेस फैक्टर ये भी बढ़ के जाइएगा मैं आपको बता देता हूँ अभी वन पॉइंट फाइव आता है इसका ठीक है वन पॉइंट वन वन और वन पॉइंट वन वन हमारा सेंटर टाइप और ब्रिज के लिए रहता है ठीक है अब क्रेस्ट फैक्टर हमारा रहता है हाफ वेव के लिए वो रहता है टू वन पॉइंट फोर वन हमारा सेंटर टाइप के लिए और ब्रिज के लिए सेम ही रहता है अब इसमें ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ये काफ़ी कबार क्वेश्चन बनता है वो रहता है हमारा हाफ वेव के लिए टू पॉइंट एट टू पॉइंट जीरो पॉइंट टू एट सेवन हाफ वेव के लिए जीरो पॉइंट सिक्स नाइन टू ब्रिज के लिए सेंटर टाइप फुल वेव के लिए और देखिए और जीरो पॉइंट एट वन वन हमारा ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए सेंटर टाइप के लिए रहता है हमारा पॉइंट सिक्स नाइन्टी टू और ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रहता है हमारा पॉइंट एट वन वन ठीक है और ट्रांसफार्मर यूटिलाइजिंग फैक्टर हमारा हाफ वेव के लिए रहता है पॉइंट टू एट सेवन अब देखिए सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एफिशिएंसी हाफ हाफ ईयर के लिए रहती है पॉइंट फोर सिक्स दैट मीन फोर्टी पॉइंट सिक्स एटी वन पॉइंट टू एटी वन पॉइंट टू सिमिलर रहती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक केस में मैंने सारी चीज़ें कवर कवर कर दिया अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायवर्ड्स है नंबर ऑफ डायवर्ड्स कितनी यूज़ होते हैं ठीक है तो ये भी काफ़ी कबार हम लोग इसको स्किप कर देते हैं जल्दबाजी में ठीक है हाफ ईयर के लिए हम लोग एक ही डायवर्ड लगता है इसके लिए दो और इसके लिए चार डायवर्ड लगता है सिंपल था अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फिकेशन रहते हैं कॉमन बेस ट्रांसलेट के कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर अब देखिए सबसे पहले तो एप्लीकेशन से शुरुआत करना चाहता हूँ ये कॉमन बेस कॉन्फ्रिकेशन हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं जिसमें हमारा बेस जो है टर्मिनल कॉमन होता है कॉमन इमिटर के में हमारा कॉमन इमिटर रहता है ठीक है ऑडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं और इम्पोर्टेंस मशीन के लिए हम लोग कॉमन कलेक्टर कॉन्फिकेशन यूज़ करते हैं जिसका कलेक्टर कॉमन होता है देखिए इनपुट वोल्टेज इस केस में क्या हो जाएगा हमारा वी इमीटर टू बेस हमारा इनपुट हो जाएगा और कलेक्टर टू बेस हमारा आउटपुट हो जाएगा ठीक है ये तो हमारे दो टर्म हो गए सिमिलरली ये हमारे दोनों भी इनपुट आउटपुट और वी बी सी वी सी ई ये हमारा इनपुट और ये आउटपुट वोल्टेज हो गया ठीक है इनपुट करंट कौन सा रहेगा इससे आप लोग निकाल सकते हो अब देखिए इनपुट रेजिस्टेंस अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इनपुट रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो इन टर्म्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ्रिकेशन इट इज़ फॉर लो अराउंड इसके रेंज क्या रहते हैं वन किलो से लेकर टू किलो फॉर कॉमन मीटर और वेरी हाई फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ्रिकेशन इसी के अपोजिट आउटपुट रेजिस्टेंस सबसे हाई रहता है हमारा आउट कॉमन बेस कॉन्फ्रिकेशन के लिए लार्ज रहता है नियरली फिफ्टी किलो ओम्स का कॉमन इमेटर के लिए और सबसे लो रहता है हमारा कॉमन कलेक्टर के लिए ये टेबल इतना ही आप ध्यान में रखिएगा ठीक है करंट गेन कितना रहता है वोल्टेज गेन पावर गेन हमारा कितना रहता है ये यहाँ पे मैंने मेंशन करे करे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और टू द पॉइंट इसी में से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ जाते हैं ये एक बार आप पॉज करके अच्छी तरीके से बढ़ लीजिएगा ठीक है देखते भी हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें है मैंने आपको जो डिफरेंट ब्रिजेज रहते हैं किसके लिए यूज़ किए जाते हैं ये एक क्वेश्चन में बताता हूँ डेफिनेटली गाइस पूछा जाता है एग्जामिनेशन में ठीक है इसी में से काफ़ी एक बार एग्जामिनेशन में
कौन सा ब्रिज यूज़ करते हैं ये आप एक बार पढ़ के जाइएगा ठीक है क्योंकि अगर आपका लेवल बढ़ जाता है तो ये आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकता है नहीं तो आपको इंडक्टेंस के लिए कितने मेजरमेंट के लिए कौन से ब्रिज यूज़ करते हैं म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए कौन से और कैपेसिटेंस के लिए कैपेसिटेंस और फ्रिक्वेंसी के लिए कौन सा ब्रिज यूज़ किया जाता है यही पूछा जा सकता है अब नेक्स्ट स्लाइड में डी ब्रिज में जो हमारे पास में हालांकि इसके पहले इसी ब्रिजेस थे विटस्टोन ब्रिज कॉरेफोस्टस ब्रिज और केलविंस डबल ब्रिज हम लोग लो रेसेंस मेजरमेंट के लिए मेगर और लॉस ऑफ चार्ज मेथड हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं ये पूछा जा सकता है अब देखिए मेगर में कौन सी डैम्पिंग यूज़ करते हैं ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था तो ये आपको ध्यान में रखिए ये पी सेल ने ही पूछा था इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं अब नेक्स्ट कंडीशन जो बनती है हमारी थ्री फेज पावर मेजरमेंट ठीक है बाय टू वैट मीटर मेथड ठीक है इसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है अब देखिए क्वेश्चन कैसा आता है कि आपको कंडीशन दिए होंगे अगर हम लोग थ्री फेस पावर मेजर करें बाय टू वैट मीटर मेथड तो अगर एक वैट मीटर का वैल्यू दो वैट सेकेंड वैट मीटर के बराबर आ रहा है जो रीडिंग्स है रीडिंग्स की बात करो तो आपका पावर फैक्टर एंगल कितना हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बनता है ठीक है तो उसके इसमें पावर फैक्टर एंगल जीरो रहेगा और पावर फैक्टर कितना रहेगा वन ठीक है अगर एक वैट मीटर हमारा ट्वाइस ऑफ डबल और ट्वाइस ऑफ अनदर वैट मीटर रीड कर रहा है तो उसके इसमें पावर फैक्टर एंगल हमारा 30 डिग्री रहेगा और हमारा पावर फैक्टर रहेगा पॉइंट एट वन सिक्स अब एक पॉजिटिव रीड कर रहा है और एक नेगेटिव रीड कर रहा है ठीक है तो उसके इसमें हमारा पावर फैक्टर जो रहता है ये जीरो रहता है ये एक टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इतना सही ध्यान में रखिए लीजिए आपको हर कोई कंडीशन भी बनती है तो इसमें से डेफिनेटली आपको आ जाएंगी ठीक है इतना मैं आपको श्योरिटी से बता सकता हूँ ठीक है देखते भी हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड ठीक है अब देखिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जैसे हमारे पास हो गए थर्मोकपल मूविंग आयन टाइप हॉट वायर और पीएमएमसी इसके लिए जो डिफ्लेक्शन रहता है ठीक है जो करंट हमारे पॉइंटर का डिफ्लेक्शन रहता है ये कैसे वैरी करता है इसमें से क्वेश्चन बनता है ठीक है आप सिर्फ इसका ध्यान में रख लीजिएगा कि जो पी का यही हमारा लीनियर रहता है बाकी हमारे स्क्वर्ड स्केल रहती है ठीक है स्केल क्वेश्चन स्केल अगर आपको पूछेगी ठीक है या फिर अगर आपको उसका प्रोपोर्शनलिटी पूछा गया है तो इसमें आप ध्यान में रख लीजिएगा सिर्फ पीएमसी का ही लीनियर रहता है बाकी हमारा स्क्वायर स्केल रहती है थीटा जो फाइ थीटा जो है हमारा स्क्वायर ऑफ आई रहता है ठीक है अब नेक्स्ट इसमें इस टेबल में आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताइए कि जो टाइप ऑफ डैम्पिंग यूज़ की जाती है जैसे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होगा फ्लड फ्रिक्शन एडिकरन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ डैम्पिंग ठीक है इसके लिए कौन से कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं अब देखिए इसमें अगर आपको पास एडिकरन डैम्पिंग है तो हम लोग पी और इंडक्शन टाइप में यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग टाइप का जो ये डैम्पिंग है ये हम लोग फ्लक्स मीटर में यूज़ करते हैं मूविंग आयन में हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ करते हैं ठीक है थीके? ये क्वेश्चन काफ़ी कबार बनता है ये दोनों भी चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट है हमारा कुछ डिफरेंट एक चार्ट मैंने आपको मेंशन करके रखा है एक ऐसा काफ़ी एक हाथ सिंगल क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आपको कंडक्टिंग मटेरियल उसके रेजिस्टिविटी ओहम मीटर्स में आपको बताई जाती है पूछी जाती है और एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मेटल्स है और उसके कौन से एक अलॉय जो है डिफर कौन से मेटल्स को कम्बाइन करके बन जाए कम्बाइन करके बनता है ये भी पूछा जाता है ठीक है जैसे फ्यूज़ वायर है ठीक है और स्टील है ब्रॉन्स इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनता है ठीक है ये तो एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट स्लाइड ठीक है देखिए एक मशीन में किस तरीके से मोटर इनपुट से लेके मोटर शाफ्ट पावर तक हमारा एक जो फ्लो है ठीक है ये बनता है ये एग्जामिनेशन में काफ़ी कवर बनता है इससे आपको आइडिया लग जाएगी कि सबसे पहले हमारे पास में मोटर इनपुट जाता है स्टेटर के लिए ठीक है उसके बाद में स्टेटर के कॉपर लॉसेस होते हैं और आयन लॉसेस होते हैं ठीक है थीके? उसके बाद में जो रिमेनिंग पावर है हमारे रोटर के और डिलीवर होता है उसमें भी हमारे रोटर के कॉपर लॉसेस रहते हैं उसके बाद में हमारा मैकेनिकल पावर डेवलप होता है इस रोटर के अंदर उसके बाद में एयर फ्रिक्शन विंडेज एयर एंड फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं उसके बाद में हमारे पास शाफ्ट पावर आउटपुट आपको देखने को मिलता है इसके लिए एक फार्मूला आता है पी आई टू हम लोग हम लोग कैसे कह सकते हैं पी आई पी सी और पी एम ठीक है वन एस इज टू वन माइनस एस ठीक है अब ये एस क्या है ये हमारे स्लिप है अगर आपको हमारे पास में इनपुट पावर पूछा गया ठीक है और हमारे पास में दो दो में से एक वैल्यूज गिवन है और स्लिप गिवन है ठीक है स्लिप या फिर निकाल भी सकते हो ठीक है एक फार्मूला है एन एस एन एस सिक्स टू वन ट्वेंटी इन टू एफ बाई पी से आप इसका सिंक्रोन स्पीड निकाल सकते हो फिर आप इसे स्लिप निकाल सकते हो रोटर स्पीड और एक्चुअल स्पीड का डिफरेंस ठीक है सिंक्रोन स्पीड और एक्चुअल स्पीड का डिफरेंस एस निकाल लिया तो अगर आपके पास आपके पास इनपुट पावर गिवन है और स्लिप का वैल्यू गिवन है तो हम लोग शो शार्ट पावर रहता है पावर
जैसे कि फ्रिक्शन जो विंडेज लॉसेस रहता है ठीक है और फ्रिक्शन लॉसेस रहता है ये हमारे विंडेज लॉसेस में आता है नो लोड कोर या फिर आयन लॉसेस कौन से रहते हैं हिस्ट्रेसिस और रेडी करंट देखिए ये तो हमें अभी देखने को इजी लगता है लेकिन हमें इसके कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन बनते हैं ठीक है ठीके? अगर एक बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया कि वेरिएबल लॉसेज कौन से होते हैं ठीक है और कॉन्स्टेंट लॉसेज कौन से रहते हैं वेरिएबल लॉसेज में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कॉपर लॉसेज की वो डिपेंड करता है करंट पर ठीक है जितना करंट ज़्यादा उतना ही स्क्वेयर्ड ऑफ करंट से हमारा ये कॉपर लॉसेज रहता है ठीक है तो ये चीज़ है आपको एक बार अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेनी है अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी कब पूछा जाता है कि बेस्ट लोड प्लांट्स और पीक लोड प्लांट अब पीक लोड में आते हैं हमारे गैस प्लांट सोलर पावर प्लांट विंड टर्बाइंस डीजल जनरेटर एंड स्टोरेज टाइप ऑफ हाइड्रो प्लांट उसके अलावा जबकि जो बेस्ट लोड पावर प्लांट्स है ठीक है बेस्ट लोड है ठीक है और हमारे पीक लोड के लिए हम लोग डिफरेंट पावर प्लांट यूज़ करते हैं ठीक है तो उसमें हमारे पास में थे न्यूक्लियर कोल या फिर थर्मल हाइड्रोलैक्ट्रिक जियो थर्मल बायोगैस बायोमास सोलर थर्मल विथ स्टोरेज ठीक है प्लस ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन हमारे बेस लोड पावर प्लांट के अंदर आता है ठीक है अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है ठीक है जो टर्म्स है जो काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ये मैं आपको बता दूँ तो इसी के सबसे पहले हो गया डिमांड फैक्टर इसका सबसे पहले रेशो आपको ध्यान में रख रख लेना होगा कि इट इज़ रेशो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू द टू द कनेक्टेड लोड ठीक है मैक्सिमम डिमांड टू द कनेक्टेड लोड ये हो गया हमारा डिमांड फैक्टर इसका वैल्यू हमेशा लेस देन वन रहता है किसके लिए यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट इक्विपमेंट ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ये तो काफ़ी स्टूडेंट इसको पढ़ लेते हैं लेकिन ये आपको कैपेसिटी ऑफ प्लांट इक्विपमेंट फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं ये काफ़ी एक बार एग्जामिनेशन में बनता है ठीक है इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टर्म है हमारे एवरेज लोड या फिर एवरेज डिमांड हम लोग किस तरीके से निकालते हैं कितने नंबर ऑफ यूनिट जनरेट कर रहे हैं और डिवाइडेड बाई हम लोग ट्वेंटी फोर से करते हैं तो हम लोग डेली एवरेज लोड निकाल सकते हैं मंथली या फिर ईयरली भी निकाल सकते हैं ईयरली के लिए एट ये वैल्यू ध्यान में रख लीजिएगा अब नेक्स्ट है हमारे पास लोड फैक्टर अब देखिए लोड फैक्टर भी हमारा लेस देन वन ही रहता है बट इसका जो रेशियो होता है इट इज़ रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड ठीक है एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड एक बार अच्छी तरीके से पढ़ के जाएगा क्वेश्चन पूछा सकता है कि एवरेज लोड इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैगजिम डिमांड टू लोड फैक्टर फॉर फॉर्म फैक्टर कुछ भी इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन दे सकते हैं तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में ध्यान में नहीं रखना है लोड फैक्टर इसके साथ आपके कॉम्बिनेशन भी ध्यान में रखना होगा ऐसे देख सकता है कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दे दे और लोड फैक्टर इज इक्व टू एवरेज लोड टू द डाइवर्सिटी फैक्टर मैगजिम डिमांड एंड सो वन ओके तो ये ध्यान में रखना होगा जितना हमारा लोड फैक्टर हाई रहेगा उतना ही हमारा लेस रहेगा कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान में रख लीजिएगा गाइज अब देखिए नेक्स्ट है हमारा डिवर्सिटी फैक्टर डिवर्सिटी फैक्टर का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारे ऑलवेज ग्रेटर देन वन रहता है क्वेश्चन ऐसा बनना है आपका कि इसमें से कौन सा फैक्टर हाईएस्ट कौन सा फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन वन रहता है तो वो रहता है हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर जितना डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर रहेगा उतना ही हमारा लेस हमारा कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर रहेगा इसका रेशियो क्या होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैगजिम डिमांड टू द मैगजिम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन देखिए सभी इंडिविजुअल मैगजिम डिमांड की अगर हम लोग सम करेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा आने वाली मैगजिम डिमांड जो है स्टेशन के ऊपर इसीलिए आपका जो डाइवर्सिटी फैक्टर ये ग्रेटर देन वाले क्योंकि इस केस में हमारा न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से ऑलवेज ठीक है इसलिए इसका वन आना ही आना है ओके ये हो गया हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर अब नेक्स्ट है हमारे पास में प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इसका भी रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हम लोग निकालते हैं एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस टू द मैक्सिम एनर्जी दैट कूड हैव बीन प्रोड्यूस ये इसका रेशियो हो गया ठीक है अब इस केस में रिजर्व कैपेसिटी निकालने के लिए हमें प्लांट कैपेसिटी फैक्टर पता होना इंपॉर्टेंट है उसमें से अगर हम लोग माइन मैक्सिमम डिमांड माइनस करते हैं तो हम लोग रिजर्व कैपेसिटी निकालते हैं और यही क्वेश्चन बनता है आपका कि फाइंड आउट द रिजर्व कैपेसिटी एक न्यूमरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है मैंने काफ़ी कबार बार आपको ये करवाया भी है इस केस में आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो रिजर्व कैपेसिटी किस तरीके से निकालते करके ठीक है इंपॉर्टेंट है एवरेज डिमांड टू द प्लांट कैपेसिटी से हम लोग प्लांट कैपेसिटी फैक्टर निकाल सकते हैं करेक्ट द नेक्स्ट टर्म है हमारा प्लांट यूज फैक्टर इसका रेशियो क्या है स्टेशन आउटपुट इन किलोवाइट आर टू द प्लांट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाई आवर्स ऑफ यूज ये है हमारा प्लांट यूज फैक्टर का इस काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है ध्यान में रख लीजिएगा नेक्स्ट है हमारा यूनिट जनरेटर यूनिट जनरेटेड पर एन एम किस तरीके से निकालते हैं तो हम लोग ये डायरेक्टली लोड फैक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड एवरेज लोड निकालते इससे हम लोग या फिर डायरेक्टली नि
बाकी हमारा इन्फानेट है जैसे अगर आपको इनपुट रेसेंस पूछा गया तो वो भी इन्फानेट है वोल्टेज गेन वो भी इन्फानेट है बैंडविड भी इन्फानेट है ठीक है और इस केस में इन्फानेट स्ल्यू रेट भी है ठीक है सी भी हमारा इन्फानेट है तो इस केस में ध्यान में रखना होगा ये ऑपरेशन एम्पलीफायर में एक क्वेश्चन बनता है ठीक है तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स है चार्ट जो फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में बनते हैं और उसमें से हमारा काफ़ी बार इसमें कन्फ्यूजन होता है ये मैंने आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है आपका जैसा भी पेपर होता है विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन जितना भी आपको कामली पेपर सॉल्व करना है निगेटिव को ध्यान में रख के ही आपको क्वेश्चन को अटेंड करना है इसको भी दिक्कत आती है तो उसको स्किप करके आपको फॉरवर्ड करना है ठीक है तो आशा करता तो हूँ आपको आज का सेशन समझ में आऊँगा कंप्यूटर का सेशन देखने के लिए आप आप क्लिक करके सकते हो ठीक है आपको हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल एंजी कम सीखे और कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब करना होगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा सो दट हम लोग वहाँ पर आपके साथ काफ़ी इंटरेक्टिव डिस्कशन कर सकते हैं कोई भी दिक्कत आती है तो हमें अकाउंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करेगा हमारे एप्लीकेशन भी अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर उसको आप डाउनलोड करेगा सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन हैव अ नाइस डे